നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെതല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെതല്ല നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മന്ത്രിസഭ ജനങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കാണാൻ ജനങ്ങളെ കേൾക്കാൻ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കാലാവധിയുടെ പകുതി രണ്ടര വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വേളയിൽ രണ്ടര വർഷക്കാലം ഈ സർക്കാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട പാതയിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിച്ചിട്ടല്ല കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ജനങ്ങളെ കാണാനും കേൾക്കാനും പറയാനും നവംബർ മാസം പതിനെട്ടിന് ആരംഭിച്ചതാണ് നവകേരള സദസ് നാല് ജില്ലകൾ പിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കാസർകോടും കണ്ണൂരും വയനാടും കോഴിക്കോടും പിന്നിട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെത്തുന്നു കേരളത്തിലെ നൂറ് ശതമാനം വരുന്ന കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് നവകേരള സദസ് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ ആകെ നവകേരള സദസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ചിലർ നവകേരള സദസ് ബഹിഷ്കരിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു നവകേരള സദസ് ബഹിഷ്കരിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനം മാത്രമല്ല നവകേരള സദസ്സിലാകെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി നവകേരള സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ പിറകോട്ടടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കുതന്ത്രവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പയറ്റുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അത്തരമൊരു ചെയ്തികൾക്കും കേരളത്തിന്റെ വണ്ടിൽ സ്ഥാനമില്ല എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഇത്തരം തെറ്റായ നിലപാടുകൾക്ക് ശരിയായ മറുപടിയാണ് ഈ കാണുന്ന ജനസഞ്ചയം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നവകേരള സദസ്സിനെ ജനങ്ങളാകെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് അതായത് ഇരുപത്തേഴാം തീയതി രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇരുപത്തേഴാം തീയതി രാവിലെ ഞങ്ങൾ തിരൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാവിലെ മോർണിംഗ് വാക്കിന് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു പ്രഭാത സവാരിക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണല്ലോ ഇന്നു മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ല ഇനി രാഷ്ട്രീയമായി പരിശോധിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ മാർ കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നവകേരള സദസ്സിന്റെ സ്വീകരണം കാസർകോടും കണ്ണൂരും വയനാടും കോഴിക്കോടും ഉണ്ടായ അതേ അനുഭവം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് സംശയത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തക ചോദിച്ചത് അവരോട് അന്നേ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലക്ക് മുമ്പുള്ള നാല് ജില്ലകളിൽ കാസർകോട്ട് അഞ്ചു മണ്ഡലം കണ്ണൂരിലെ പതിനൊന്ന് മണ്ഡലം വയനാട്ടിലെ മൂന്ന് മണ്ഡലം കോഴിക്കോട്ടെ പതിമൂന്ന് മണ്ഡലം ആ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ച സ്വീകരണം പോലെ മലപ്പുറം ജില്ല ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത അഭൂതപൂർവമായ ജനപങ്കാളിത്തമായിരിക്കും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പതിനാറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിവെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ജനാവലിയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മങ്കട നിയോജക മണ്ഡലം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ദീർഘകാലമായി സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന നിരവധി പേർ ഇവിടെ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാന്യരായവർ മങ്കടം നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ഈ നവകേരള സദസ്സിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് സർക്കാർ എടുത്ത വിശാലമായ ജനാധിപത്യ കാഴ്ചപ്പാടിനോടുള്ള പരിപൂർണ പിന്തുണയാണ് അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണയാണ് മങ്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് ഒട്ടേറെ ചരിത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒട്ടേറെ മഹാരഥന്മാർ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ ജനപ്രതിനിധിയായി വിജയിച്ചു വന്നവരാണ് 
വള്ളുവനാടിന്റെ കേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അങ്ങാടിപ്പുറം ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് തിരുനാവായിലേക്കുള്ള മാമാങ്ക യാത്രയുടെ തുടക്കം അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് നിന്നാണെന്നാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത് തിരുവണ്ടാകുന്ന ക്ഷേത്രം ഈ നിലയിൽ വലിയ പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് മതസാഹോദര്യത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃകയായ മണ്ണാണ് അങ്ങാടിപ്പുറം ക്ഷേത്രവും പള്ളിയും തൊട്ടുചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം പരസ്പര സ്നേഹവും ബഹുമാനവും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലും മങ്കട എന്ന ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രദേശങ്ങൾ ഒരുപാട് വലിയ നിലയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ കർഷക സമരം ആ കർഷക സമരത്തിന്റെ അനുഗണനങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലും വ്യാപിച്ചിരുന്നു നമുക്കറിയാം ആ സമരത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം കർഷക സമരത്തെ ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രക്ഷോഭം എന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടമല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമം നടന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് കർഷകരുടെ പോരാട്ടമാണ് മതസൗഹാദര്യത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മാനവിക ഐക്യത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തും കൊല്ലപ്പെട്ടവർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളാണ് രക്തസാക്ഷികളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പെൻഷൻ നൽകണം എന്ന തീരുമാനം ആദ്യമായി കൈക്കൊണ്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് സഖാ വി എം എസ് ആണെന്ന് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയേഴിൽ ആ പോരാട്ടത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ച പ്രദേശമാണ് കെ പി സി സി സമ്മർ ക്യാമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നടന്ന സമ്മർ ക്യാമ്പ് ഈ പ്രദേശത്താണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് മങ്കട പള്ളിപ്പുറം സമ്മർ ക്യാമ്പ് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ വലിയ നിലയിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഒത്തുകൂടലായിരുന്നു സഖ വി എം എസ് കൃഷ്ണപ്പിള്ള കെ ദാമോദരൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് തുടങ്ങിയവർ കെ പി സി സിയുടെ സമ്മർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രദേശമാണ് മങ്കട ആ മങ്കടയിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഏഴര വർഷക്കാലം എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ഈ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം വലിയ നിലയിൽ ഈ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ മങ്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടേറെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മങ്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ ഈ ഏഴര വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് റോഡ് നിർമ്മാണ രീതിയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിർമ്മാണ രീതി ദീർഘകാലം ഈട് നിൽക്കുന്ന റോഡ് നിർമ്മാണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ബി എം റോഡുകളാക്കി മാറ്റി ഏഴര വർഷക്കാലത്തെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആകെയുള്ള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ നൂറ്റി എൺപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ റോഡുകളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ റോഡും ബി എം എൻ ബി സി ആയി മാറിയ സാധാരണ ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണത്തെക്കാൾ ഒരു മൂന്നിരട്ടിയിലധികം തുകയാണ് ബി എം എൻ ബി സി റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മെയ് മാസം ഇരുപതിന് ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കേരളത്തിലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകളിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ ബി എം എൻ ബി സി ആണ് മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വരുന്ന പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകളിൽ ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമാണ് ബി എം എൻ ബി സി റോഡ് ഇത് അൻപത് ശതമാനം റോഡുകളും ബി എം എൻ ബി സി ആക്കി മാറ്റി തീർക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു അൻപത് ശതമാനം റോഡുകൾ ബി എം എൻ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ ബി എം എൻ ബി സി ആക്കി അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ മാറ്റണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമായി കണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് അൻപത് ശതമാനം റോഡുകൾ ബി എം എൻ ബി സി ആക്കി മാറ്റി തീർക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് പൂർത്തീകരിക്കാനായി എന്നുള്ള വിവരം ഇവിടെ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൽ സംസ്ഥാന ശരാശരിയേക്കാൾ എത്രയോ മുകളിലാണ് മങ്കട നിയോജക മണ്ഡലം നൂറ്റി അമ്പത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകളിൽ നൂറ്റി
സിൽവർ ജൂബിലി അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്ക് അഞ്ചു കോടി അൻപത് ലക്ഷം രൂപ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ചെലവഴിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ച വിവരം ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മങ്കടക്കൂട്ടിൽ പട്ടിക്കാട് റോഡിൽ നാല് ദശാംശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ബി എം എൻ ബി സി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറുവ ചീരൻകുണ്ട് പാലം പുനർനിർമ്മാണം അതിന് മൂന്നര കോടി രൂപക്ക് സർക്കാർ ഭരണാനുമതി നൽകി അതിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി കൂട്ടിലങ്ങാടി വള്ളിക്കാപ്പറ്റ റോഡിൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ബി എം എൻ ബി സി അഞ്ചു കോടി രൂപക്ക് അതിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുകയാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളാണ് മണ്ഡലത്തിൽ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പലരുടെയും മനസ്സിൽ അതുണ്ട് അത് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി ഇവിടത്തെ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണ് വളാഞ്ചേഴുതി അങ്ങാടിപ്പുറം വണ്ടൂർ വടപ്പുറ റോഡ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇപ്പൊ കയ്യടി തന്നെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം അതായത് പത്ത് വർഷമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇന്നലെ ഇങ്ങോട്ട് പൊട്ടിമുളച്ച പ്രശ്നം പോലെ ചിലർ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ റോഡിന് ഇതേ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വേണല്ലോ വിഷയത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആ റോഡിൽ ഉപരിതലം പുതുക്കേണ്ട വിഷയം ഇവിടത്തെ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യഘട്ടമായി ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിനു ശേഷം ഈ സർക്കാർ മൂന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിച്ച വിവരം ഇവിടെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ആ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള പ്രശ്നമാണ് പരിഹരിച്ചത് പിന്നീട് അഞ്ചു കോടി രൂപ അതിന്റെ ഭാഗമായി വീണ്ടും അനുവദിച്ചു അത് നാല് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം പ്രവൃത്തി നടത്താനാണ് ഇനിയും ഇതിന് ഫണ്ട് വേണ്ടതുണ്ട് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിന് ഒരു ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് പ്രധാനം അത് മറ്റൊരു പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട സന്തോഷ വിവരം നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ആ കൈയടി കൊണ്ട് പ്രശ്നം തീരില്ല പത്തു കൊല്ലമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി പരിഹാരം കാണാൻ ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്ന രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് ആദ്യം അഞ്ചു മൂന്നും എട്ട് കോടിയും പിന്നെ ഏഴ് കോടിയും അനുവദിച്ച് പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ ഈ മണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക റോഡിന് വേണ്ടി ഈ സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാൻ ഇവിടെ പലരും മറന്നുപോയി ചിലർ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ചില പ്രക്ഷോഭമൊക്കെ നടത്തി നല്ല കാര്യം പക്ഷെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തി ആരും പത്തു കൊല്ലമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഇത്രയധികം ഫണ്ട് നൽകിയത് ഈ പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് പറയാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ദീർഘകാലത്തെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നു തീർച്ചയായും വളാഞ്ചേരി അങ്ങാടിപ്പുറം റോഡ് പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തി നടത്തി തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഒരു ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം ഓരാടും പാലം വയലോങ്ങര ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണമാണ് അതിനും അതാ കയ്യടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിലെ ചില നേതാക്കന്മാർ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അള്ളു വെക്കുകയും കുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണല്ലോ കിഫ്ബി പദ്ധതി ഉറക്കത്തിലും ചിലര് കിഫ്ബിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ചിലര് പ്രതിപക്ഷത്തിലുണ്ട് ചിലര് ആ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പതിനാറ് കോടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ അനുമതി ഈ പദ്ധതിക്ക് ആയി എന്നുള്ള വിവരം ഇവിടെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പദ്ധതിയൊക്കെ വരും പദ്ധതിക്ക് സിന്ദാബാദം വിളിക്കണം അതോടൊപ്പം കിഫ്ബിക്ക് പണി തരാനുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം മറക്കരുത് എന്നുള്ളതും ചിലരോട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ് കരാർ സംവിധാനം ആ കരാർ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് സംവിധാനമാണ് ഇരുപത്തെട്ട് റോഡുകളിലായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾക്ക് മൂന്ന് കോടി എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഈ മങ്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു റോഡുകളുടെ പരിപാലനത്തിന് എൺപത്താറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള മൂന്ന് കോടി അറുപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ പതിമൂന്ന് റോഡുകൾ റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ടിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു ഇനി റെസ്റ്റ് ഹൌസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മെയ് ഇരുപതിന് ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പൊതുവെ പരിശോധിച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് പി ഡബ്ല്യു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൌസുകളിൽ പെട്ടെന്ന് മുറികിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കേരളത്തിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പി ഡബ്ല്യു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൌസുകളുണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് മുറികളുണ്ട് ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നവംബർ മാസം ഒന്ന് കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ കേരളത്തിലെ റെസ്റ്റ
ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ ആണോ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ ആണോ എന്ന് നോക്കിയല്ല ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് മങ്കട നിയോജക മണ്ഡലം എന്നുള്ളത് അതാണ് അതിന്റെ വസ്തു ഒട്ടേറെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ ഡോക്ടർ ബിന്ദുവും അഡ്വക്കേറ്റ് രാജനും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഇവിടെ അത് വിശദമായി സംസാരിക്കും ദേശീയപാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും മലയാളിയുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമാണ് കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീതി ആറ് വരി ദേശീയപാത യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനാറിൽ ഭരണം നടത്തുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത മൂലം നാഷണൽ ലൈവ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ച് ഓഫീസ് മൂട്ടിപ്പോയി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുൻകൈയ്യെടുത്തു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലാണ് പ്രശ്നമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായുമുള്ള ചർച്ചയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പണം ചെലവഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ ചെലവ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നിർവഹിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു അയ്യായിരത്തി അറുനൂറ് കോടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നു പദ്ധതി കൃത്യമായി അവലോകനം നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് യോഗം നടത്തി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രി റിവ്യൂ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെച്ചിന്റെ നടന്നു അങ്ങനെ ദീർഘകാലത്തെ മലയാളിയുടെ സ്വപ്നമായ കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ ദേശീയ പാത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചോടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്കാനാകും എന്നുള്ള വിവരം ഇവിടെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത് പൊതുവെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഹിന്ദു എന്ന ദിനപത്രം എഴുതി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലെത്തുന്ന എൻ എച്ച് അറുപത്താർ മഹാരാഷ്ട്രയിലൂടെ കർണാടകയിലെത്തി കർണാടകയിലൂടെ കേരളത്തിലെത്തി കേരളത്തിലൂടെ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തുന്ന പാത കർണാടകയിൽ ഒച്ചിന്റെ വേഗത്തിലാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് വേഗത്തിൽ നടത്തുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ ഹിന്ദു എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള പത്രം തയ്യാറായി നമ്മുടെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ അവർക്ക് വലിയ തിരക്കാണ് ആ തിരക്ക് കാരണം ഇതൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ അതിന്റെ മറ്റു വശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നവകേരള സദസ്സിനെ പോസിറ്റീവായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പലരും തയ്യാറായി എന്നാൽ നവകേരള സദസ്സിനെ എങ്ങനെയൊന്നും കൊട്ടാം എന്നുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഇതിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അവരുടെ ഉടമകൾക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ആ ഉടമകളുടെ രാഷ്ട്രീയം ചെറു ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന അതിസമ്പന്നന്റെ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യത്തെ കോർത്തിണക്കുന്നതാണ് ആ രാഷ്ട്രീയം ഒരിക്കലും കോർപ്പറേറ്റ് രാഷ്ട്രീയം ഒരിക്കലും എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന് അനുകൂലമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉടമകളുടെ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യത്തിനനുസരിച്ച് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആക്രമിക്കാം അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ചില മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദേശീയപാത വികസനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല ഓരോ വകുപ്പിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പോകാൻ സമയമില്ല ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇന്നലെ നമ്മളൊക്കെ വലിയ പ്രയാസത്തോടു കൂടി കേട്ട വാർത്ത കുട്ടിയെ തട്ടി കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ള വാർത്ത ആ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു വർത്താനം ഒന്ന് കുറക്കണം ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ വാർത്ത എന്നാൽ നാടാകെ ഒന്നായി പോലീസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്തു എല്ലാ ജില്ലകളിലും അതിന്റെ ബന്ധവസ്തുണ്ടായി ശ്രദ്ധയുണ്ടായി എല്ലാവരും ഇടപെട്ടു ജനങ്ങളാകെ അതിലിടപെട്ടു സംഘടനകൾ ഇടപെട്ടു മാധ്യമങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരുണ്ട് എന്നാൽ ചില തെറ്റായ പ്രവണതകളുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ കയറി കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളോട് അഭിമുഖം എടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതുപോലെ അഭിമുഖം എടുക്കുന്ന ചില തെറ്റായ രീതികൾ കേരളത്തിലെ ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായി ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നാലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നു കേരള
കേരള പോലീസ് അത്ര മോശമാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വന്നതിനു ശേഷം കേരളത്തിന്റെ ക്രമസമാധാന പരിപാലനം പരിശോധിക്കണ്ടേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച ക്രമസമാധാന പാലനമുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഒരു മടിയില്ലാതെ നമുക്ക് പറയാനാകും കേരളമാണ് സംസ്ഥാനം എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന കേരളമാണ് ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് നമ്പർ വൺ സ്റ്റേറ്റ് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ ആധികാരികമായി അവരുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസികൾ കേരളത്തിന്റെ ക്രമസമാധാന പരിപാലനം മികവുറ്റതാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ത്യയിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വർഗീയ കലാപമുണ്ടാകുമ്പോൾ പോലീസ് അതിൽ പക്ഷം പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ പടരുന്നു കേരളത്തിൽ മതവർഗീയ സംഘടനകൾ ഇല്ലാത്തതല്ല കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് മതവർഗീയ സംഘടനകളുണ്ട് കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ കാരണം കേരള പോലീസിനെ ശരിയായ ദിശയോടുകൂടി നയിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വം എൽ ഡി എഫ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് പ്രത്യേകത അതാണ് വ്യത്യാസം എന്നാൽ ആരാണ് കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് കേരളത്തിലെ പോലീസിനെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് റോളില്ലേ അത് കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ചില മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പൊള്ളുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പൊള്ളിയാലും ആയിരം തവണ ഞങ്ങൾ പറയും കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഈ ഗവൺമെന്റും ഈ കേരളത്തിന്റെ ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ എല്ലാ നിലയിലും ഇടപെടും അത് നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് അലർജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ വിവിധ ഏജൻസികളുടെ പഠനമുണ്ട് ഇനി യു ഡി എഫ് ഭരിച്ച കാലം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളുടെ എണ്ണം ഏഴ് ലക്ഷത്തോളമാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളുടെ എണ്ണം അത്ര നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ക്രൈം കുറയുകയല്ലേ കേരളത്തിൽ രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ക്രൈമാണ് യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുമ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലീസും ജനങ്ങളും സൗഹാർദ്ദപരമായി നിൽക്കുന്നു പോലീസ് മുഖം നോക്കാതെ നിലപാടെടുക്കുന്നു ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സർക്കാർ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നില വരുന്നത് ക്രമസമാധാന പാലനം ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് മെച്ചപ്പെട്ടു എന്നതിന് ഇതിനും വലിയൊരു തെളിവ് വേണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റേറ്റ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റേറ്റ് ഒരു പരാതി വന്നാൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് അന്വേഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എൺപത്തിനാല് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആണ് എയ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റേജ് ചാർജ് ഷീറ്റ് റേറ്റ് നയന്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ റേറ്റ് രാജ്യത്തിന്റെ അത് നോക്കൂ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കൂ രാജസ്ഥാൻ കേരളത്തിൽ ചാർജ് ഷീറ്റ് റേറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ദശാംശം എട്ടാണെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനിൽ അൻപത്തൊന്ന് ദശാംശം അഞ്ചാണ് കേരളത്തിന്റെ ഏറെക്കുറെ പകുതി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റേറ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് കേരളമെങ്കിൽ അത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിന്റെ പകുതി കൂടുതലാണ് അതായത് അന്വേഷണം നടക്കുന്നില്ല അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്താനാകുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒരു കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ റേറ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് അറുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം നാല് ശതമാനമാണ് കേരളത്തിൽ അത് എൺപത്താറ് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇതാണ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സംസ്ഥാനമായ ഗുജറാത്തിൽ ഇത് വെറും ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് അപ്പോ ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളം എത്രത്തോളം മുന്നോട്ടായി സി ബി ഐയെക്കാളും ഉയർന്ന കൺവിക്ഷൻ റേറ്റുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് കേരളമാണ് എന്ന് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് കേരളത്തിലെ പോലീസ് എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളല്ലേ ആ പോലീസിനെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നയിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിനും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും അതിൽ റോളില്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വസ്തുതകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു മടി വരുന്നു കളമശ്ശേരി സംഭവം എങ്ങനെയാണ് പോലീസ് ഇടപെട്ടത് എന്ന് നമുക്കറിയാം വർഷങ്ങളായി അന്വേഷണത്തിൽ ഇരുന്ന നിരവധി കേസുകളാണ് ഈ കാലയളവിൽ തെളിയിക്കാനായത് രണ്ടായിരത്തി നാല് മെയ് മാസം മുപ്പതിന് ഇടപ്പള്ളി കോണേക്കര എന്ന സ്ഥലത്ത് നാരായണിയമ്മാൾ നാരായണ അയ്യർ എന്നിവരെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയും നാൽപ്പത്തിനാല് പവൻ സ്വർണം മോഷണം നടത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവം എത്ര കാലം അന്വേഷിച്ചു പതിനേഴ് വർഷം അന്വേഷിച്ചു അവസാനം 
എത്ര കേസുകൾ അന്വേഷിച്ച് ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാതെ പോയി പോലീസ് പക്ഷം പിടിച്ചു അതേ പോലീസ് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പോലീസ് മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല പോലീസിന് വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലും കൊണ്ടതല്ല ഇതേ പോലീസിനെ ജനങ്ങളുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ച് ജനകീയ പോലീസ് നയം നടപ്പിലാക്കി നിഷ്പക്ഷമായി പോലീസിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു ഇങ്ങനെ നിരവധി കേസുകളുണ്ട് ഞാൻ ഓരോ കേസും ഇവിടെ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് രാഹുലിന് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആലപ്പുഴയിലെ രാഹുൽ രാഹുലിനെ കാണാതായി അന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല പെരുമ്പാവൂർ ജിഷ കേസ് ചെരുപ്പ് തൂക്കിയിട്ട് നടത്തിയ അന്വേഷണം നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ അന്നും പ്രതിയെ പിടിച്ചത് പിന്നീട് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ കേരളത്തിൽ ഭരണം നടത്തിയപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ദിനപത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ കാണാതാകുന്നു അത് ആദ്യ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്പർ വൺ മധ്യപ്രദേശ് നമ്പർ ടു പശ്ചിമ ബംഗാൾ നമ്പർ ത്രീ കർണാടക ഇത് ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഗുജറാത്ത് ഡൽഹി ഒഡീഷ ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിൽ കേരളം വലിയ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നാൽ അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാടും പോലീസിന്റെ സമീപനവും പരസ്യമായി പറയാൻ ചില മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മടി കിഡ്നാപ്പിംഗ് കേസുകളുടെ കണക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കിഡ്നാപ്പിംഗ് കേസുകളുടെ കണക്കെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും അതിലും ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് ഫലപ്രദമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പോലീസിംഗ് കേരളത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം എൻ സി ആർ ബി കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ ട്രേസിംഗ് റേറ്റ് എയ്റ്റി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഉത്തർപ്രദേശിലേത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ദശാംശം അഞ്ചാണ് പഞ്ചാബിലേത് പത്തൊമ്പത് ശതമാനമാണ് ഇതാണ് വസ്തുത ഈ വസ്തുത പറഞ്ഞിട്ട് വിമർശിച്ചൂടെ ഒരു സർക്കാരിന് വിമർശിക്കുക ന്യായമാണ് വിമർശിക്കണം എന്നാൽ ആ സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് പറയാൻ മടിക്കുന്നു ഇത് സ്വാഭാവികമായി വരുന്ന ചോദ്യമല്ലേ സാധാരണ വ്യക്തിപരമായി വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പൊതുവെ മറുപടി പറയാറില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് വ്യക്തിപരമായി എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഒരു നാടിന്റെ ടൂറിസം മേഖലയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിനപത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിലെ കാർട്ടൂൺ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചാവക്കാട് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് തകർന്നു എന്നുള്ള വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതേപോലെ ഓൺലൈനിലും ആ വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നു ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് തകർന്നു എന്താണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് തീരദേശ മേഖലയിൽ സഞ്ചാരികൾ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ കടലിലൂടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ഇത് ടൂറിസം വകുപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് എല്ലാ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും എടുത്ത് എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി നിലവിലുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ചാവക്കാട് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോ ചാവക്കാട് എം എൽ എയുമായി സംസാരിച്ചു ശ്രീ അക്ബറുമായി അദ്ദേഹമായി സംസാരിച്ചപ്പോ വേലിയേറ്റത്തിന്റെ സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റാനും അതിനുതകുന്ന വിധത്തിൽ ഭാരം കുറഞ്ഞ പല ഘടങ്ങൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും തൃശൂർ ചാവക്കാട് വേലിയേറ്റ മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ബ്രിഡ്ജിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടയുകയും അഴിച്ചു മാറ്റാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അത് കണ്ട ചിലർ വീഡിയോയിൽ എടുത്തു ആ വീഡിയോയിൽ എടുത്തത് വാർത്തയാക്കി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനപത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ കാർട്ടൂൺ ആവുകയും ഉള്ളിൽ അത് പ്രധാന വാർത്തയാവുകയും ഓൺലൈനിൽ അത് വലിയ നിലയിൽ വാർത്തയാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി വരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ നാടിന് ഗുണമാണ് സത്യസന്ധമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് പകരം ഇങ്ങനെ അസംബന്ധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ തകർക്കാൻ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ഇന്നത്തെ സർക്കാരിനോട് അതേ സമീപനം സ്വീകരിച്ചു അന്തി ചർച്ചകളിലെ വിഷയം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അന്തി ചർച്ചകളിലെ വിഷയം ജനങ്ങളുടെ ബോധ്യമായി മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ പലരുടെയും കെട്ടിവച്ച പണം നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ തെര
ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നൽകുന്നത് ആരെ സഹായിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ അക്രമിച്ചോളൂ വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങളെ അക്രമിച്ചോളൂ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ നേരിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നാൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന സ്രോതസ്സായ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വലിയ സാധ്യതയുള്ള ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കാൻ എന്തിനിങ്ങനെ അസംബന്ധ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഇത് സ്വാഭാവികമായും ഉയരേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ വലിയ നിലയിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം നടത്തുന്നു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് അർഹമായ ഫണ്ട് നൽകുന്നില്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടവർ സൂചിപ്പിക്കും അവിടെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ട കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല കേരളത്തിന് അർഹമായ ഫണ്ട് നൽകാത്തതിന് സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിന് സമാനമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെതിരെ നമ്മളോട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ട പ്രതിപക്ഷം പ്രതിപക്ഷ എം പിമാർ അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ നവകേരള സദസ്സിനോടും എടുത്തിട്ടുള്ള സമീപനം നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് നവകേരള സദസ്സിനോട് എന്തിനിങ്ങനെ സമീപനം എടുക്കും ദൈവം സദസ്സിനെ ബഹിഷ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബഹിഷ്കരിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യം എന്തിന് സ്വാഭാവികമായി വരുന്ന ചോദ്യമല്ലേ ബഹിഷ്കരണം ജനങ്ങൾ തള്ളി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ ചാവേർ സമരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഓടുന്ന വണ്ടിക്ക് മുമ്പിൽ ചാട് എന്നിട്ട് വണ്ടി തട്ടി എന്തെങ്കിലും പറ്റുക എന്നിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക നമ്മളൊക്കെ കുറെ സമരങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ എന്നാൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനവുമില്ലാതെ നവകേരള സദസ് ആ നവകേരള സദസ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാത്ത കേരളത്തിൽ ഓടുന്ന ബസ്സിന് മുമ്പിൽ ചാടുന്നു എന്നിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഓടുന്ന തീവണ്ടിക്ക് മുമ്പിൽ തീവണ്ടി ചാർജ് കൂട്ടിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് ആരെങ്കിലും ചാടി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതൊരു ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള മാതൃകാപരമായ സമരമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അതുപോലെ ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്ക് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഭാഗമായി ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഭാഗമായി മനോവിഭ്രാന്തിയുടെ ഭാഗമായി നിഷ്കളങ്കരായ ചിലരെ ഇത്തരം ചാവേറുകളാക്കി മാറ്റി സമരത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു അതിന് ചില യുവജന സംഘടനകൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു അതിലൊരു യുവജന സംഘടന നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കണക്ഷൻ നിന്നുപോയാൽ അവസാനിക്കുന്നതേയുള്ളൂ ആ യുവജന സംഘടന എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അതേയുള്ളൂ ഇവിടെ യുവജന സംഘടനകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുന്നത് ഇന്നലെ കുട്ടിയെ കാണാതായി പല യുവജന സംഘടനകളും വോളന്റിയർ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ നമ്മൾ കണ്ടു കോവിഡ് വന്നു പല യുവജന സംഘടനകളും എങ്ങനെയാണ് ഇടപെട്ടത് നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാൽ ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാർ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്താണ് ആരംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ജനങ്ങൾ അഞ്ചു വർഷം ഈ കേരളം ഭരിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാരാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ആ സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ആ സർക്കാർ എങ്ങനെ ഇടപെടണം ആ സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് പറയണം ആ സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാർ എന്ത് പറയണം ആ സർക്കാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ആ സർക്കാർ നവകേരള സദസ് നടത്തണോ ആ സർക്കാർ ജനങ്ങളിൽ സംസാരിക്കണോ എന്നൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുക പ്രതിപക്ഷമാണ് ജനങ്ങളല്ലേ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ലേ ഈ ഒത്തുകൂടെ ഞാൻ തുടങ്ങിയെടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യമല്ല ലോകം ഇന്നുവരെ കാണാത്ത വിശാലമായ ജനാധിപത്യത്തിന് മാതൃക എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നവകേരള സദസ് ഒരു സർക്കാർ ജനങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു സർക്കാരാകെ വരികയാണ് അത് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ യോജിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ആ പരിപാടിയെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം ആദ്യം ബഹിഷ്കരണ ആഹ്വാനം അത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പിന്നെ ഓടുന്ന ബസ്സിന് മുമ്പിൽ ചാടുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബസ് ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് അതൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികൾ ഒരു നാടിന് ഗുണകരമാണോ ഒരു നാടിന് ഭൂഷണമാണോ എന്നുള്ള ചർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും നാം നടത്തണം എന്നാൽ അവിടെയെല്ലാം ചരിത്രപരമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയുടെ മണ്ണായ മങ്കടയിലെ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇത്തരം ഗിമ്മിക്കുകൾ ഇത്തരം തലതിരിഞ്ഞ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഈ മങ്കടയുടെ മണ്ണിൽ വിലപ്പോകില്ല ആ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ ജനപങ്കാളിത്തം ആ പ്രഖ്യാപനമാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ ആ പിന്തുണ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കി ഈ സർക്കാർ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക